राधा उपलब्ध अम्मी मनपूर्व <laughs> मगन अभी <laughs> राशि मुझे <laughs> उसे मुझे 
திருப்பூர் வந்துட்டு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கதமே எல்லாத்துக்கும் முதலமைச்சரா என்ன எல்லாம் பேசுவார் என்னை தங்க முடியும் அப்பவே பேசுவார் ஏன்னா இந்த ஆட்சி இந்த ஆட்சி தொடர்றதுக்கு நான் காரணம் ஏன்னா அவர் எப்படியாவது முதல் குறுக்கோடியில் முதலமைச்சராக பார்த்தார் அதை முறியடித்தது நாங்கள்தான் எடப்பாடி உறுதுணையாக இருந்து அதை முறியடித்தது மட்டுமல்ல இருந்திருந்த அந்த நோக்கியத்தினர்களையும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்கள் ரெண்டு பேர்த்த சேர்த்து வச்சு இந்த கட்சியை மீட்டெடுத்து ஒற்றரை சின்னத்தை மீட்டெடுக்கிறதுக்கு முதலமைச்சர் உறுதுணையாக நாங்கள் அப்போ இருந்து இப்போ இருக்கோம் எப்போ இருப்போம் அதே போல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் கூட்டணி அமைப்பு உறுதுணையாக இருந்து கூட்டணி அமைச்சோம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படியாவது ஆட்சி பிடிச்ச அந்த கனவை தகர்த்த காலத்தால் நெய் தங்க முடியுமே ஏதாவது ஒரு குற்ற சாட்டை அந்த வீட்டுக்கே இருப்பார் நான் இதுக்கு ரெண்டு மூணு வருஷம் முன்னாடி பதில் சொல்லிட்டு ரெண்டு தடவை ஆனால் அதுக்கு அதெல்லாம் ஏற்றுக்கூடிய நேரில் வரல எதுக்கு எடுத்தாலும் ஏதாவது ஒரு ஊழல் குற்ற சாட்டை ஏதாவது மேலே சொல்லுவார் ஆனால் முக்கால் சாலை பெரிய உத்தமர் போல திருவாரூர்லேருந்து அந்த குடும்பம் எப்படி மெட்ராஸுக்கு வந்து சொல்லி ஊருக்கே தெரியும் திருவாரூர்லேருந்து டிக்கெட்டு கூட எடுக்க அந்த குடும்பத்தில் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இன்னைக்கு உலக பணக்கால ஒரு வரும் மூக்க ஸ்டாலின் இருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன யோகிதை இருக்குது ஊழலை பற்றி பேசுறதுக்கு இன்னைக்கு ஸ்பெக்ட்ரா ஊழல்ல ஒரு லட்சம் கோடி கொள்ளை எடுத்து வச்சுட்டு கருணாநிதி டிவிக்கு எப்படி இரநூறு கோடி பணம் வந்தது ஸ்பெக்ட்ரா அந்த நிறுவனத்துடைய சாயின் பெல்லாம் ரெண்டு தடவை ஸ்டாலின் பார்த்தது எப்படி அந்த நிறுவனத்துல கருணாநிதி டிவிக்கு இரநூறு கோடி பணம் வந்தது இப்படி ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ஒரு லட்சம் கோடி நீங்க வச்சிருக்கீங்க நீங்க இப்ப முதலமைச்சரை பார்த்து சொல்றீங்க தங்கமணி பார்த்து சொல்றீங்க இன்னைக்கு மற்ற அமைச்சரை பார்த்து சொல்றீங்க சி வி சண்முகத்தை பார்த்து ராமனிஸ்ட பார்த்து சொல்றீங்க என்னை பார்த்து சொல்றீங்க அது மட்டுமல்ல திருப்பூர்ல பேசியிருக்கார் ஒரு வளர்ச்சியுமே இல்லை அப்படின்ட்டு இங்க வேற பொள்ளாச்சி ஆரம்பம் இருக்காங்க ராமன் நகராக இருக்காங்க நாங்க எதிர்கட்சியா நான் இப்ப மாவட்ட செயலாளர் இருக்கும் போது உலகத்துல அம்மா ஆரம்பிச்சு திருப்பூருக்கு போய் கரண்ட் கட்டு பத்து மணி நேரம் பதினஞ்சு மணி நேரம் கரண்ட் தேர்தல் உங்க ஆட்சியில திருப்பூர் மணியன் கவுனி பூரா பூரா எல்லாம் மூணு மூணு எல்லாம் எடுத்து மூடிட்டாங்க அன்னைக்கு போய் நாங்க போய் ஆர்ப்பாட்டம் போய் திருப்பூர்ல நடத்தணும் அது மட்டுமல்ல முதலமைச்சர் உரைத்துறை அம்மா அவர்கள் மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று முதலமைச்சர் ஆன பின்னால் இன்னைக்கு மின்வெட்ட இன்னைக்கு முழுமையாக நீக்கி ஏதாவது கரண்ட் கொடுத்த கட்டி தான் இன்னைக்கு எல்லாம் ஃபேக்டரி ஓடுது அது மட்டுமல்ல அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பணியின் தொழில் அதிபர்களுக்கெல்லாம் வட்டி இல்லாத கடை இரநூறு கூட பணம் கொடுத்தாங்க திருப்பூருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் இன்னைக்கு கம்பெனி போறாங்க நல்லா இருக்குது நீங்க வந்து ஒண்ணுமே தெரியும் அது மட்டுமல்ல இன்னைக்கு கோவை மாவட்டத்துல இதுக்கு இந்த எல்லா சேலத்துல இருந்து எல்லா பக்கத்துல தமிழ்நாடு ஃபுல்லா குறிப்பா கோவை மாவட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் ஐம்பது ஆண்டு காலத்துல அதை வளர்ச்சி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் எங்க பார்த்தாலும் பானங்கள் சாலைகள் கூட்டுக்கொண்டு திட்டம் கல்லூரி என்று இதுவரை நீங்க எதுவுமே செய்ய திமுக நம்ம அத்தனை செஞ்சிருக்கிறோம் திருப்பூருக்கும் என்னுடைய உள்ளாட்சி மூலமாக அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஐவேஸ் போன பல பாலங்கள் எங்க போன பாலங்கள் கூட்டுக்கொண்டு திட்டம் சாலை என்று பல்வேறு திட்டங்கள் திருப்பூர்ல கொடுத்துருக்கிறோம் கல்லூரி எல்லாமே திமுக எதுவுமே பண்ணல ஆனா இதெல்லாம் மக்களுக்கு தெரியாத மாதிரி அப்படி பொழுது பைய பேசல இது மட்டும் இல்ல அவர் வந்து எந்த ஆதாரம் என்ன என்னை பத்தி பேசினார் சரி நீ ஆதாரம் இல்லாம திமுக ஆர் எஸ் பாரதியும் அதே போல அவருக்கு குறிப்பிட்ட அவருக்குள்ள ஒரு இயக்கம் வந்து என் மேல எல்லாம் குற்றச்சாட்டு கொடுக்குறீங்க நான் தான் அப்பே சொன்னேன் நீ மேலும் நீ ஓடு கூட ப்ரூவ் பண்ண நான் இன்னைக்கே ரிசைன் பண்றேன் மாவட்ட சேர அமைப்பு சேர உள்ளாட்சி தேர்தல் இன்னைக்கே இன்னைக்கு இந்த காலையில் பேட்டி கொடுத்தேன் இன்னைக்கே ரிசைன் பண்றேன் மு க ஸ்டாலின் நீங்க எதிர்கட்சி தலைவரையும் அதே போல இன்னைக்கு திமுக எவ்வளவு பெரிய கட்சி அது குறுக்கு வரையில வந்து தலைமை பொறுப்பு பிடிச்சிருக்கீங்க அதையும் ரெண்டையும் ரிசைன் பண்ணுங்க நிரூபிக்கப்பட்டால் திமுக காரணம் நிரூபிக்கப்பட்டால் நான் அரசியலிட்டு இந்த சவால் விட்டு சும்மா பொத்தா பொதுவா ஊழலுக்காக கலைக்கப்பட்ட கட்சியே திமுக ஊருக்கே தெரியும் அவ்வளவு வளர்ச்சி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் நாட்டு மக்களுக்கு அவ்வளவு வளர்ச்சி கொடுக்கல அது மட்டும் இல்ல திமுக ஆட்சி காலத்துல போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல யார் எப்படி என்ன பண்ணாங்க இவங்க தான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் நடத்துனாங்க எங்க பார்த்தாலும் கட்ட பஞ்சாயத்து அது பத்திரிகை துறை எதிர்ப்பு எரிப்பு அதே போல பாத்தீங்கன்னா நில எரிப்பு அப்பாவே நிலத்த போற இன்னைக்கு விடுதலை இல்லைங்க தனி கோட்டை அம்மா வச்சாங்க நீ வந்த ஆட்சி பொதுமக்கள் நிம்மதியா இருக்க முடியுமா இது பொதுமக்கள் தெரியாதா அவங்க எந்த காலத்திலையும் மு க ஸ்டாலின் ஆட்சிக்கு வர முடியாது நம்முடைய மாவட்டத்தை பொறுத்த அளவுக்கு அஞ்சு மாவட்ட நிர்வாகி ஒற்றும
உங்களுடைய வேலை இன்னைக்கு இங்க அனைத்து இந்திய அண்ணாவோட முன்னேற்ற கழகத்துல ஒரு சாதாரண ஒரு கிளர்ச்சி அதாவது ஒரு பிரதிநிதி ஒரு பொறுப்புக்கு ஒரு சாதாரண வேலை இல்ல இதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படும் தெரியும் ஆனா இன்னைக்கு இத்தனை பேருக்கு நீ பொறுப்பு கட்சி கொடுத்திருக்குது தலைவர் கொடுத்திருக்காங்க இந்த பொறுப்பு கொடுத்த மாதிரி நீங்க எல்லாம் தேர்தலில் பணியாற்றி பார்த்தீங்கன்னா வாக்கு சேகரிப்பது பூத் கவுண்டை அமைப்பது அங்கிருக்கிற பொறுப்பாளர்கள் ஒன்றிய செயலாளர் பகுதி செயலாளர் பேரூராட்சி செயலாளர் நகர செயலாளர்கள் அங்கிருக்கிற வார்டு செயலாளர்கள் மற்ற நிர்வாகிகள் மாவட்ட நிர்வாகிகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கின்ற வேலைகளை பார்த்து ஒவ்வொருத்தரும் அந்த வாக்குகளை கொண்டு வந்து சேர்த்தி கட்டண திட்டத்துக்கு வெட்டு கொடுத்து கண்டிப்பாக இன்னைக்கு கோவை ஒருங்கிணைந்த மாவட்டத்தில் பதினோரு தொகுதி இப்போ பதினோரு தொகுதி வெற்றி பெறுவது உறுதி நம்ம பணியாற்ற நம்ம கட்சி மாதிரி நமக்கு மாதிரி யாருமே கிடையாது திமுக அவன் எப்படியாவது ஆட்சி கொண்டுருவான் சொல்லி போட்டு பாத்தீங்கன்னா அப்படி இப்படி பண்ணான் இன்னைக்கு முதலமைச்சர் இன்னைக்கு மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அற்புதமான நடவடிக்கை இன்னைக்கு அவன் தந்த திட்டங்கள் இன்னைக்கு எல்லாம் சிறப்பா இருக்கு ஆகவே நம்ம நம்ம பணிகளை செய்யணும் தயவு செஞ்சு இப்ப பொறுப்பு வந்தாங்கன்னா சரி ஏதாவது ஒரு சில பேருக்கு பொறுப்பு இல்லாட்டி அவங்களுக்கு பொறுப்பு வாங்கி தரோம் யாரும் கவலைப்படாதீங்க ஆகவே நீங்க வந்தவங்க எல்லாம் அவங்களை பணிகளை செய்யணும் ஒற்றுமையா இருந்து பணியாற்றணும் தான் முக்கியம் ஒற்றுமையா இருந்து பணியாற்றணும் அதே போல இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுக்க அவங்களே அரவணைச்சு போகணும் இளைஞர்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க ஐடி வந்திருக்காங்க பாசங்க வந்திருக்காங்க அவங்களையும் அரவணைத்து ஒற்றுமையாக கண்டிப்பாக போகும்பொழுது ஒவ்வொரு கோயிலும் அதிகமான வாக்கு வெற்றி பெறலாம் அது மட்டுமல்ல இது முடிஞ்சதும் மாநகராட்சி தேர்தல் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிஞ்சு பத்து நாள் பாஞ்சு நாள் அதிகபட்சமா உடனடியா வரும் மாநகராட்சி தேர்தல் பேரூராட்சி தேர்தல் நகராட்சி தேர்தல் எல்லாம் வந்துடும் ஆகவே அது எல்லாமே இருக்கிறது எல்லாம் நீங்க தான் வரப்போறீங்க இருக்கிறவங்களாம் ஆகவே நீங்க வந்து இதுல ஒவ்வொரு வாழ்க்கை நீங்க அதிகமான ஓட்டுகள் வாங்கறது பொறுத்து அடுத்ததுல நம்ம அதில் ஈஸியா எதிர்க்கு நிக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிலைநிறுத்திக்க அந்த வார்டு எல்லா பகுதிகளும் ஆகவே தயவு செஞ்சு ஒற்றுமையாக நீங்க பணியாற்ற அன்போடு கேட்டு இன்னைக்கு எழுச்சியான முறையில இந்த பதவி எல்லாம் பெற்றவர்களாம் வந்திருக்கிறீங்க இங்க வந்திருக்கூடிய ஐந்து சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட அத்தனை பொறுப்பாளர்களுக்கு வந்திருக்கூடிய மாநில மாவட்டம் ஒன்றியம் பகுதி பேரூராட்சி நகராட்சி உட்பட்ட அத்தனை பகுதிகளில் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அதே போல ஊராட்சி உட்பட எல்லா எந்தெந்த பொறுப்பு வந்திருக்கிறோம் அத்தனை பொறுப்பாளர்களுக்கும் அத்தனை பேருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை நம்முடைய கோவை பொருள் தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக உங்களுக்கு தெரிவித்து முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் சார்பாக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்து நன்றி வணக்கம் இப்ப ஒவ்வொரு தொகுதியை கூட அந்த தொகுதி